ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் பேர் அத்வைத் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இடேம்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இடேம்ஸ்னா வந்து ஒரு விஷயத்த டேரக்டாக சொல்லாமல் கொஞ்சம் இன்டேரக்டாக சொல்லுவோம் ஸோ சுற்றி வரும் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு நேர்கொடியாக சொல்லாமல் சுற்றி வந்து சொல்லுவோம் அதான் இடேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் இப்போ நம்ம ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இடேம்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ்னா என்ன ஒரு நல் ஒரு ஒரு விஷயத்த முதல்ல பார்க்கும்போது நல்லதாக தெரியும் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழித்தா அது கொஞ்சம் கெட்டதாக மாறும் எப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம உங்கள் அப்பா அப்பா வந்து வேலைக்கு போகிறாரு அதனால் மழை பெய்யுது ஆனால் ஆனால் வந்து அப்போ வந்து உங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு ஓகே மழை பெய்யுது இன்னைக்கு எனக்கு ப்ரெசன்டேஷன் வேற நான் பண்ண முடியும் சொல்லி அவங்க அப்பா வந்து சுகமாக இருக்கு ஆனால் நியூஸில் போடுறாங்க கடிமலையால் சைக்ளோன்னு சொல்லிட்டு எல்லா எல்லா வண்டியும் வந்து போகலன்னு ஸோ அது பிளெஸ்ஸிங் டிஸ்கேஸ் இல்லை ஏன்னா மலையில் போனால் வந்து உயிர் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆனால் வந்து முதல்ல பார்க்கும் போது வந்து தப்பாக தெரியும் பட் கடைசியாக நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ அது பிளெஸ்ஸிங் டிஸ்கேஸ் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் பீட்ரோ ஆன் த புஷ் பீட்ரோ ஆன் த புஷ்னால் வந்து இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசும்போது ஒருத்தன் வந்து கொஞ்சம் சுற்றி வலிச்சு சொல்கிறான் நேராக சொல்லாமல் சுற்றி வலிச்சு அங்கங்கே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா பீட்ரோ அந்த பஷ்ஷு சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி சென்டர் யூஸ் பண்ணுறனா லைக் யூனோ டோன்ட் கோ பீட்ரோ அந்த புஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பிரேக் அ லெக் இட்ஸ் குட் லக் எக்ஸாம் போகும்போது யூ கேன் யூஸ் இஸ் பஸ் பிரேக் அ லெக் லைக் டோன்ட் பிரேக் பிரேக் அ லெக் ப்ரோ டூ வெல் அந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணலாம் ஸோ குட் லக் பிரேக் அ லெக் கட்டிங் கார்னர்ஸ் கட்டிங் கார்னர்ஸ்னால் வந்து இப்போது ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸில் ஸ்டடிங் என்வாய்மெண்டில் படிக்கும் போது வேலை வேலை பார்க்கும் போதெலாம் உங்கள் ஃபெலோ கொலீக் உங்கள் உன்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து நல்லா வேலை பார்க்கணா என்ன சொல்லுவீங்க அவங்ககிட்ட இப்போது வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத நல்லா டைம் சேவ் பண்ணு சொல்லலாம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி சொல்லாமல் ஷார்ட் ஃபார்மில் கட்டிங் கார்னர்ஸ்னு சொல்லி கட்டிங் கார்னர்ஸ்னால் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிக்க முடியல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் முடிக்க முடியலனா யூல் பி டெல்லிங் இப்போ சொல்லுவனா டோன்ட் கோ கட்டிங் கார்னர்ஸ் அது மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லுவீங்க மேக் இட் ஸோ பேசிக்கலி இடியம் சொல்லனா வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து சுற்றி வச்சு சொல்லாமல் கொஞ்சம் சிம்பிளாக முடிக்க தான் இடியம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கெரட் ஆஃப் ஹேண்ட் கெரட் ஆஃப் ஹேண்ட்னா என்ன ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கையில் இல்லைனா கெரட் ஆஃப் ஹேண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏதாவது ஏதாவது எக்ஸாம் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம லைஃப் வந்து கொஞ்சம் டே நல்ல பாத்தில் போகலன்னு சொன்னால் வந்து நம்ம நம்ம கையில் இல்லை சொல்லணும் ஸோ பேஸ்கலி லைக் யூனோ எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை அதுதான் கேரட் ஆஃப் ஹேண்ட் சொன்னோம் நத்திங் இஸ் என்ன கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலே இல்லை இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ் ஐ மீனா வந்து நாட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு ஈஸி சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ் சிம்பிள்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போவோம் ஸோ லெட் சம் ஒன் ஆஃப் த ஹுக் லெட் சம்மன் ஆஃப் த ஹுக்னா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற எப்படின்னா வந்து ஒருத்தனை வந்து நீ அவனை விட்டு போன்னு சொல்லுவோம் விட்டு போனால் வந்து அவன் அப்படி தான் கண்டுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் லைக் சம்மன் ஆஃப் த ஹுக் விட்டு தல் அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கேஷ்வலாக சொல்லுவோம் புல் சம்மன்ஸ் லெக் புல் சம்மன்ஸ் லெக்னா வந்து சும்மா கலைக்கும் போது ஜோக் பண்ணும் போது கிண்டலிக்கும் போது ஜோக் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது புல் சம்மன்ஸ் லெக் சும்மா புல் பண்ணுறோம் கலைக்கிறோம் ஜோக் பண்ணுறோம் கிண்டலிக்கிறோம் ஸோ ஒருத்தனை கிண்டலிக்கும் போது யுவர் புல்லிங் த லெக் அவங்க காலை இழுக்கிறீங்க சரி புல் சம்மன்ஸ் லெக் ஜோக்கிங் சிம்பிள் புலியோ புலியோ செல்ஃப் டுகெதர் காம் டவுன் ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக ஹேண்டில் பண்ணால் புலியோ செல்ஃப் டுகெதர்னு சொல்லுவோம் புலியோ செல்ஃப் டுகெதர் ஸ்பீக் ஆஃப் த டெவல் ஒருத்தரை பற்றி பேசும் போது அந்த அந்த பர்சன் வந்து நெக்ஸ்ட் செக்கில் வராங்கல்ல இப்போ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை பற்றி பேசணும் ஒரு 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 லைப்ரரியில் போல் இல்லைனா ஒரு கிரவுண்டில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால் கிரவுண்டில் போல் ஒரு ஃப்ரெண்டை பற்றி பேசணும் நெக்ஸ்ட் செகண்டில் வந்து அந்த ஃப்ரெண்டு வராங்கன்னா வந்து ஸ்பீக் ஆஃப் தேன்னு சொல்லுவோம் லைக் இப்போ தான் உன்னை பற்றி பேசினேன் அப்படின்னு வ
நிதானம் வந்து அந்த பேஷன்ஸ் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா தட்ஸ் அ லாஸ் லைக் என்னோட கடைசி என்னோட கடைசி ஸ்டோன்னு சொல்லுவோம் லைக் யூனோ மை மை லாஸ்ட் ஸ்டோ பேஷன்ஸ் இல்லை எனக்கு அப்படின்னா தட்ஸ் அ லாஸ் ஸ்டோன்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் ஆங்கராகவும் சொல்லலாம் கொஞ்சம் சேடாகவும் சொல்லலாம் லைக் எனி எக்ஸ்பிரஷன் இல் கம் பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு இதாக இருக்கும் ஆனால் உங்க ரெண்டுக்குமே ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ எப்படின்னா வந்து ஷூ வாங்குறீங்க செம குவாலிட்டியான ஷூ அந்த ஷூ வந்து ரொம்ப 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 காசு ரொம்ப காசு ரொம்ப மார்க்கெட் ரொம்ப காசு அதிகமாக விற்க விற்பாங்க ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டில் வச்சுருக்குது ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ஸில் நல்ல ஷூ ஆனால் ஆஃபரில் கிடச்சிருக்குது ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பா ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து பாசிட்டிவாக அமைக்கிறதுனா பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ன்னு சொல்லுவோம் லைக் பாசிட்டிவிட்டி லைக் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக வருதுன்னா ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்துலையுமே பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்டர் த பெதர் இப்போது ஒருத்தவங்க வந்து சிக்காக இருக்கும்போது ஒரு சொல்லலாம் லைக் அண்டர் த வெதர் சொல் லைக் யூனோ வெதருக்கு கீழே பேசிக்கலி லைக் யூனோ சிக்கா உடம்பு செல்ல கோல்டு இந்த மாதிரினா அண்டர் த வெதர்னு சொல்லுவோம் ரேப் யோர் ஹெட் ஹரோன் சம்திங் ஸோ ரேப் யோர் ஹெட் ஹரோன் சம்திங்னா வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து இப்போது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப முட்டிக்காமல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும் வந்து ரேப் யோர் ஹெட் ஹரோன் சம்சன் லைக் யூனோ அந்த 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 விஷயத்தை வந்து அதுக்குள்ளேயே வந்து உருட்டி படிக்கிறோம்ல அதை வந்து ரேப் யோர் ஹெட் அரௌண்ட் சம்திங் அந்த சம்திங் தான் அந்த விஷயம் இந்த விஷயத்துக்குள்ளேயே நம்ம உருட்டி படிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ரேப் யோர் ஹெட் அரௌண்ட் சம்திங் வாக்கிங் அப் த ராங் ட்ரீ வாக்கிங் அப் த ராங் ட்ரீனா வந்து ஒருத்தங்களையும் மொத முதல் நீங்கள் வந்து தப்பாக பிளேம் பிளேம் பண்ணுவீங்கல்ல லைக் ஒரு விஷ ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து தப்பாக பார்க்கனா வந்து டோன்ட் கோ வாக்கிங் அப் த ராங் ட்ரீ சொல்லுவோம் லைக் இன்னும் ஒருத்தரை பார்த்து நீங்கள் வந்து தப்பாக சொல்லும் போது யூ ஆர் வாக்கிங் அப் த ராங் ட்ரீ பேஸ்கி ஒருத்தங்க பற்றி இங்கே தப்பாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து வாக்கிங் அப் லைக் பிளேமிங் சம் இந்த இது எக்ஸாம்பிள் இன்னும் யூஸ் பண்ணலாம் படிக்கும் போது வந்து நம்ம நல்லா நல்லா படிக்கிறோம் ஆனால் 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 பரீட்சையில் வந்து மார்க்ஸ் வரல ஆனால் ஏன் ஏன்னா வந்து நம்ம மக்க பண்ணி படிக்கிறோம் ஸோ பேஸ்கலி லைக் இன்னும் படிக்கிறோம் ஆனால் தப்பாக படிக்கிறோம் ஸோ இட்ஸ் லைக் குட் திங் ஆனால் ராங் திங்காக இருக்குது ஸோ வாக்கிங் அப் ராங் ட்ரீ வாக்கிங் அப் த ராங் ட்ரீ வாக் ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஒரு விஷயத்தை வந்து பண் கரெக்டாக பண்ணுறோம் ஆனால் தப்பாக இருக்குது ஸோ அதான் பிரேக் தி ஐஸ் பிரேக் தி ஐஸ் தான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக மேக் பண்ணுறீங்க லைக் ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒருத்தங்க ஒருத்தவங்க ஃப்ரெண்டோட பேசுறீங்கன்னா அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து கொஞ்சம் மூ லைக் இன்னும் கொஞ்சம் நீரோட்டமாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து பிரேக் தி ஐஸ் அப்புறம் வந்து அந்த கம்ஃபர்டபுள் அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டியை பிரேக் பண்ணுறீங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட காமிஷன் போது கொஞ்சம் ரொம்ப ஷையாக இல்லாமல் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் பேசுனா யூ பிரேக்கிங் தி ஐஸ் அதை அந்த அந்த கம்ஃபர்டபிளிட்டி தாண்டி பேசிங்கன்னா வந்து பிரேக்கிங் தி ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைக் ரொம்ப பீ பீப்புளை வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டா பிரேக் தி ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட்ஸ் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் இட்ஸ் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் லைக் கொஞ்சம் கேஷுவலாக இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னா வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம்ல அந்த மாதிரி இடியம்ஸ் வந்து இட்ஸ் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் இட்ஸ் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட்ஸ் எ பீஸ் ஆஃப் கேக் இட் அ டேஸ்ட் ஆஃப் யோர் ஓன் மெடிசன் இப்போ ஒருத்தவங்க நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ண மெ ட்ரீட் பண்ணுற தான் அவங்கள உங்களை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இப்போது ஒருத்தவங்க நல்லா ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே அதே ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் இப்போது நான் என் இப்போ நான் என் ஃப்ரெண்டை வந்து தப்பாக பேசுகிறேன்னு வாங்க ஸோ அவன் என் கிட்ட தப்பாக பேசுகிறான் அப்போனா வந்து என்னோட மெடி என் நான் கொடுத்த மெடிசனே திருப்பி தரான் ஸோ கேட் டேஸ்ட் ஆஃப் யோர் மெடிசன் நான் நான் தந்த மெடிசனே அவங்க கிட்ட எனக்கு திருப்பி தரான் ஸோ ஸோ பேசிக்கலி இப்போ நீங்கள் ஒருத்தங்க நல்லா பழகினா வந்து உங்களுக்கு அதே கம்ஃபர்டபுள் உங்களுக்கு திரும்பி கிடைக்கும் கெடுதா போனால் உங்களுக்கு கெடுது கிடைக்கும் ஸோ பிரிங் ஆல் த பாசிட்டிவிட்டி இன் சார் நல்ல நல்லதை வந்து நல்லதே மட்டும் கொண்டு வருங்க கெட்டதை வந்து அவாய்
Don't count your chickens before they hatch. So, if Adipri is saying that, one thing that you are doing is that you are not going to ask for a lot of questions. If you are waiting for a lot of questions, don't count down your chickens before they hatch. And the chicken is that, chicken say count panadinga wait pannunga nadakattum nadakkum bodu paarunga adha vandu don't so basically and vishayatha nadakkum bodu ad experience pannunga nadakkathu munadiye vandu thoughts ekkadinga adha vandu don't count chickens before they hatch nalare nalare nalade nadakkuna wait pannunga nadakkum adha adha pay nenikadinga adha vandu don't count chickens before they hatch so a penny for your thoughts tell me what you thinking apina vandu or the getting a pesam bodu avanga அவங்க நினைக்கிற தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னா சும்மா கேஷ்வலா இப்போ நீ ஃபயர் தாட்ஸ் சொல்லி போய் பேசணும் லைக் தேல் நீ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்களா ஸோ அதான் இப்போ நீ ஃபயர் தாட்ஸ் அந்த மாதிரி கேஷ்வலாக பேசலாம் ஸோ ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் தான் வந்து மழை பெய்யுது லைக் ரொம்ப 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 ஹார்டாக மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லுவாங்க ரெய்னிங் கேட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி டே இன்னைக்கு ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது லைக் யூனோ டூ டேஸ் ஃபுல் ரெய்னிங் அப்படின்னு சொல்லி ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்ன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஹெவிலி இட்ஸ் ரெய்னிங் சொல்லுவோம் ரொம்ப ரொம்ப அடி அடி மலைன்னு சொல்லுவீங்க ஒன்ஸ் இல்லை ப்ளூ மூன் ஒன்ஸ் இல்லை ப்ளூ மூனாக வந்து பௌர்ணமி பௌர்ணமி வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வழி தான் வரும் பௌர்ணமி அமாவாசை தான் ஒரு வழி தான் வரும் அதே மாதிரி தான் வருஷத்துக்கு ஒரு வழி தானே வருது ப்ளூ மூன் ஸோ வந்து ரேர் அது ரொம்ப ரேராக வருது இல்லை அதுதான் இப்போ வந்து ரியாலிட்டி இப்போ வந்து ரியல் லைஃப்பில் எப்படி பார்ப்பீங்கன்னா வந்து ஒருத்தவங்க அதை மீட் பண்ணும் போது அவங்க ரொம்ப அவங்க ரொம்ப ரேராக மீட் பண்ணுங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க 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 டேர்ம் வந்து ஒன்ஸ் அண்ட் ப்ளூ மூன் நான் அவங்கள வந்து நான் இவனை வந்து ஒன்ஸ் அண்ட் ப்ளூ மூன் தான் பார்க்குறேன் ரொம்ப ரேராக பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப ஏதாவது விஷயம் ரொம்ப ரேராக நடக்குது ரொம்ப வந்து எப் எப்பயாச்சும் எப்பயாச்சும் நடக்கும் அவ்வளோ 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 நடக்கும் எப்பயாச்சும் நடக்கும்னா வந்து அது ஒன்ஸ் அண்ட் ப்ளூ மூன் சொல்லுவீங்க சேவிங் ஃபார் அ ரெய்னி டே சேவிங் ஃபார் ரெய்னி டேனா வந்து காசு வந்து லேட்டை பர்பஸ் சேவ் பண்ணுங்கள் லேட்டை பர்பஸ்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைக் இன்னும் ஒரு இப்போ வந்து பேங்க்கில் வந்து காசு சேவ் பண்ணும் போது இப்போது ஏதாவது ஏதாவது வீட்டில் வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இப்போ காசு இல்லாமல் அந்த காசு தான் யூஸ் ஆகும்ல ஆனால் வந்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ பேசிக்கலி ரெய்டே வச்சுக்கோங்க ரெய்டேனா வந்து மழை பெய்யும் போது வீடு வந்து எல்லாம் 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 டேமேஜ் ஆகி ஒன்றுச்சுன்னா வந்து அங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ண காசு தான் வந்து உங்களுக்கு இது தரும் சேவ் பண்ண ஸோ தான் சேவிங் மணி ஃபார் லேட்டர் காசை வந்து ஃப்யூச்சர் பர்பஸ்க்கு தான் ஃப்யூச்சர் பர்பஸ்க்கு தான் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க So, you know, examples, idioms, sir. So, there are many examples. You can see Tamil in Tamil. You can see many examples in Tamil. You can see many examples in Tamil. Because, idioms are a little bit more than you can talk about. You can talk about a conversation. And the conversation is a little bit more jolly and easy. So, like, you know, we can talk about normal English. அந்த இடியம்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் லைக் ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட பேசும்போது சும்மா கிண்டல் அடிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இடியம்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டுடேஸ் டாபிக் இஸ் இடியம்ஸ் ஐ ஹோப்பி கைஸ் உங்கள் நல்லா ஹப்பி கைஸ் என்ஜாய்ட் 